Bueno, también vamos a usar hoy estos ricitos Shimano con esta cañita Agu García. Bueno, como siempre, mi línea feeder casera con corchito y con boile. Así que, bueno, gente, vamos a tirar la otra cañita. Buen día gente, ¿cómo están? Bueno, acá un nuevo día de pesca, festejando mi cumpleaños. Hoy primero de marzo vine acá a la tosquera de Pilar. Me estoy autorregalando un día de pesca y ojalá que la tosquera me dé alguna buena bestia. Bueno, si quieren dejarme algún mensajito ahí abajo para saludarme, para cumpleaños. Bueno, dejen un me gusta, compartan el video. Y vamos a ver si podemos mostrarle algunos hermosos ejemplares de este lugar. Es, es un lugar increíble. Así que acá estoy tomando unos matecitos, esperando el gran pique, gente. Que tengan un buen día y disfruten del video. Les voy a mostrar algo, gente. Ojo. Si vienen a este lugar, no se metan al agua porque acá tenemos tosca. Esta parte. Pero ahí ya se va a 15 metros. 12, 15, 18. Es así. ¡Bum! Ah, la bestia que salta ahí. No se metan al agua porque es muy peligroso. Yo estoy acá en las la toscas, la visita, pero no hay que meterse acá en las tosqueras. Bueno. A ver si pica alguna y que me haga sonar las alarmas que me regaló mi amigo David. Acá estamos, acá estamos.
Bueno gente, me parece que le voy a dejar la, las líneas feeder con, con corcho porque el boily, miren, me lo está mordiendo todo la, las boguitas y bueno, el boily hace que, que me flote el anzuelo, pero bueno, en algún momento me lo van a comer todo y no me va a flotar, así que voy a tener que cambiarle después por otro feeder con con corcho, así que acá estamos esperando el pique de la bestia Unas líneas fide. Unos maicitos de silicona. Y acá lo que me regaló mi amigo David, el alemán. Ahora le voy a tener que cambiar alguno porque las bobitas me lo, me lo pelar. No, no saben el olorcito que tiene. No, no, distintas medidas. Estos son de 8 milímetros, 10 milímetros, 12. Esto es un poquito más chico. Estos son boilies pop-up, boilies flotantes. En vez de corcho le estoy poniendo, a algunos le estoy poniendo esto. Pero las boguitas me están, me están haciendo pelota todo. Así que ahora le voy a cambiar ahí. De última le pondré una línea con, con corcho. Le voy a cambiar el boil un par de veces más y después ya le voy a meter corcho. Bueno, esta es una agujita crochet que le puse un maquito de madera donde pincho los boiles, lo engancho, paso el hilito ahí y después los trabo. Bueno, voy a tener que cambiarla esa. Acá está. Esperando el pique, gente. Muchísimo calor. El día de mi cumpleaños. Vamos, gordita, vamos. Bueno, me, me comieron el boili. Ahora voy a tener que poner uno. Me pone uno amarillo. Un amarillito. Hay muchas boguitas ahí. Un olorcito tienen. No, no. Increíble. vienen con un agujerito ah. 
Ahora lo trabo con un pedacito de, de plastiquito y queda perfecto. Miren. Ahora le voy a poner el cebo y vamos a volver a tirar mucha boga, y mucha boga y mucho sábalo. Todavía no tuve ningún pique de carpa. Uso mi cebo personal, Monster Car. Así que acá estoy, gente. Festejando mi cumple. Ahí está. Lo mancho ahí. Este cumple la función del corcho. Cae al agua. Queda en el fondo. Y está en suelito. Queda flotando acá con el boile. Cuando viene la carpa a succionar. Succiona el boile con el anzuelito. Se pincha. Y empezamos a batallar. Esta es la misma función que el corcho. Cumple. Así que esta. Vamos a volver a tirar. Vamos, vamos. Vamos a las gordas, vamos. Vamos a hacer otro tirito. Un tirazo en la punta de la otra orilla cayó. Todavía no llegó al fondo. Ahí está. Aflojamos la estrella. Tengo el bay, el bay runner para activarle, pero le voy a aflojar la estrella ahí así. Cuando pica hace sonar la alarma. Ahí está la alarma. Si llega a picar. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a esperar el pique. Está duro. Ya hace pasado el mediodía. Hace tres horas de pesca. Tres horas. Cierra a las 7. Si tenemos un par de piques, uno, dos, tres. Vamos a ver gente, vamos a ver. Espero que no se venga tormenta, miren lo que es allá. Atrás de las cañas todo negro. Todo negro. Ya el otro día el rayo ya casi nos pasó cerca, así que... Bueno. Van a ser las 2 de la tarde. Ningún pique. No es fácil, gente, ¿eh? esta pesca. El otro día tuve tres piques, saqué dos. Uno largó y hoy... No tuve ningún pique. Acá estamos. Es de mucha paciencia esta pesca. Le tengo fe a una de esas cañitas. A ver si podemos hacer sonar las alarmas. Vamos, gordita. Vamos, vamos, vamos. Regálame una carpa hoy. Regálame una bestia. Vamos, tosquera querida. Para mi cumple. Vamos, vamos. ¿Cómo va gente? La verdad no lo puedo creer. Está lloviendo con sol. No, no, yo ya no sé. Una mala suerte tengo. Bueno, caso de menos más estoy acá abajo la... Abajo la sombrillita. Vamos a ver si podemos sacar una gorda, aunque sea una buena, buena, buena gorda. Bueno, se viene una 
tormenta media rara por allá. Y acá tengo la, una escanita ahí, otra la tengo ahí. Yo quiero que piquen estas, que están las alarmas, que todavía no, la, no las pude probar. Miren qué feo que está. Oh. Bueno, acá estamos, es un día de pesca. Ojalá volvamos con algún pique. Vamos. Bueno gente, está lloviendo. El tema es que no es que me moje, que los caminos estaban muy bravos. Puede pasar de casualidad, así que a la vuelta no sé. Capaz que me quedo pescando dos o tres días a campilar. Va a estar complicado. Pero bueno. Me voy a tomar unos mates y vamos a ver cómo sigue el día. Vamos, vamos, vamos. Gente, bueno, ahora paró un poquito la lluvia, así que vamos a ver, está muy complicado, lleno de escarnadores, tirás con cebo y las cañas pisan pim, 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 sábalo, boguita, mojarra, de todo, así que bueno, vamos a ver, vamos a seguir un rato más, nos quedan dos o tres horitas de pesca, mira qué es esto, ahora se puso lindo. Se puso lindo, ojalá. Ojalá que se doble una de estas. Una de estas cañas. Por favor. Regalo de cumpleaños. A ver, vamos justo un poquito esta. Por favor, que se doble una. Bueno, vamos. La variada está a full. A full. No se enganchan, pero te comen todo. Bueno, seguimos. Bueno gente, acá seguimos, en dos horitas ya cierra el lugar, solamente tuve un pique y cuando llegué a la caña largó, lo más cerca que estuve de, de pescar una carpa hoy, así que bueno, me queda un rato más de pesca, nunca se me, se me hace fácil y no es tan fácil pescar carpa como ven, la otra vez saqué un par pero hoy ese pique solo. Las tosqueras son muy difíciles. Todos los lugares son difíciles. Pero bueno. Seguimos un rato más gente. Y vamos a ver si. Si sale alguna. Y si no. Bueno. Les voy a compartir el video igual. Es un. un día de pesca. Y bueno. Están las posibilidades. De que no puede picar nada. O puede sacar alguna. Pero bueno. Así que seguimos. Seguimos un rato más la tosquera. Se puso. Medio ventoso ahora. Pero bueno, seguimos. Bueno, gente, ya estoy juntando las cosas porque se viene una tremenda tormenta. Escuchen los truenos. Se viene un aguacero. Encima ya la... el camino está muy complicado para pasar. Así que estoy juntando las cosas. Falta una hora para que cierre el lugar, pero voy a tener que, que ir saliendo. Miren cómo está. No, no, no me va a dar tiempo, sino entonces estoy ordenando todo, juntando las cañas a poco, así que bueno, les voy a deber la, la carpa para, para otro momento. Así que bueno, este fue un día de pesca, eh, voy a terminar de juntar las cosas y voy a arrancar, porque hoy me quedé encajado y con un poco más que llueva no voy a poder salir hasta la ruta. Así que bueno gente, acá seguimos y bueno, vamos a terminar de juntar las cosas. Así que este fue un día de pesca acá en la Tosquera Pilar.